siempre es un gusto eh, estar en, en este espacio, que es el Centro Nacional de las Artes, eh, por la peculiaridad, me atrevería a decir yo, de el público que visita eh, estos espacios, que creo que es un público muy diverso y, y que enriquece mucho la conversación. Eh, quizás, eh, un poco ya para empezar, eh, quisiera señalar que eh, mi, mi conversación con ustedes, eh, o mi charla, más que una ponencia es una conversación, eh, es un poco diferente a las que ha, se han presentado, a las tres anteriores y también a la última que se presentará eh, la semana siguiente y en que es eh, un poco distinta. Eh, lo que yo voy a hacer ahora y que voy a platicar con ustedes es más bien una lectura eh, de lo que considero significa la exposición de Ópera Ovnia. Eh, no voy a, aunque voy a hablar bastante, eh, la primera mitad de la conversación eh, sobre el Renacimiento. Mi intención eh, en sí misma no es solo el tema del Renacimiento. Eh, me interesa más eh, problematizar por qué una exposición como Ópera Ovnia en el contexto eh, en el que se presenta, es decir, una exposición que tiene una serie de peculiaridades, entre esas peculiaridades es que eh, los artefactos que se muestran en ella son reproducciones eh, mediadas eh, por tecnologías digitales. En ese sentido, a mí lo que me interesa mucho es eh, una relación o la, las relaciones que se establecen entre tres factores. El uh, primero, el, el, que es, es el tema de hecho de la exposición, el tema del renacimiento. Eh, un conjunto de artistas ¿no? que podemos ubicar, tres artistas que trabajan entre el Renacimiento temprano y el Alto Renacimiento eh, y que tienen una serie de intereses de las que voy a hablar eh, en un momento. Eh, pero eh, este tema me lleva al segundo, que es un tema muy importante. Eh, estos artistas tienen una peculiaridad respecto a a otros artistas que, por ejemplo, se venían desarrollando en la Edad Media. Estos artistas están muy interesados, como voy a mostrar, no solamente en la construcción de narrativas acerca de escenas religiosas, que además seguramente ustedes saben más que yo de eso o seguramente ya les han hablado bastante de eso. Eh, hay un interés que tienen estos artistas que es a mí el que más me, me compete y que que lo voy a traer a colación, y es eh, eh, que estos artistas, además de explorar eh, relatos religiosos, están interesados en la construcción de la mirada, es decir, están interesados en la visión. Eh, los artistas tienen un problema que quieren resolver y eso va a ser el vector de mi conversación. Eh, es eh, ellos quieren resolver un problema que tiene que ver con la visualidad. Este es eh, cómo podemos traducir a dos dimensiones en el plano de una pintura, en una superficie bidimensional, cómo podemos traducir el mundo o la realidad tridimensional. Esa es una pregunta que se hacen estos artistas y no solo ellos, se, hacen también, se la hacen unos teóricos de los que yo voy a hablar más adelante, eh, entre ellos uno de los más importantes teóricos del Renacimiento, Jean Battista Alberti, ¿no? ya, ya hablaré de él. Eh, y entonces, eh, el problema o uno de los problemas que a estos artistas les interesa es el tema de la mirada, de la construcción de la visión. Entonces, por eso es que decidí, eh, eh, además del primer componente, del componente Renacimiento, incluir el componente de la visualidad. Ya explicaré. Eh, más adelante a qué me refiero con visualidad, pero nada más para dar una pista, visualidad hace referencia a la idea de que la mirada, de que la visión humana es una construcción histórica, es una construcción geográfica, es una construcción cultural, política y sobre todo, que es a mí lo que me interesa, es una construcción tecnológica, es decir, la mirada de estos artistas está mediada por tecnologías. 
Eso me lleva al tercer punto de la, de, que me interesa platicar con ustedes, que es el tema de la tecnología. Eh, ustedes seguramente han escuchado mucho hablar de eh, la figura ya eh, polifacética de Leonardo da Vinci, esta figura de un artista que eh, está interesado eh, no solamente en la pintura, no solamente en el dibujo, sino que también está interesado en la ingeniería, está interesado eh, incluso en la construcción de robots, hay todo un, toda una serie de trabajos de Leonardo acerca de robots, hay, ser, hay una serie de trabajos de Leonardo acerca de máquinas, por ejemplo. Entonces, eh, el artista del Renacimiento tiene fama, ¿no? tiene fama, una fama que, que tiene que ver con el propio estatus de la noción de Renacimiento, de la que voy a hablar más adelante, pero el artista del Renacimiento tiene el, eh, esta fama de ser un artista eh, que todavía eh, no es eh, un especialista en, eh, en una sola cosa, sino que combina, y eso es muy interesante, el arte con la ciencia, ¿no? el arte con la ingeniería, es, eso es algo que eh, se irá perdiendo, pero que en el momento del Renacimiento es muy importante, porque eh, los artistas del Renacimiento también son ingenieros, no solamente son pintores, por ejemplo, no solamente son escultores. Entonces, eh, a mí lo que me interesa mucho platicar con ustedes es la relación que se da entre estos artistas, entre el arte, entre la, la construcción de la visualidad eh, y eh, la tecnología. Estos tres elementos son tres elementos que yo creo nos pueden ayudar a comprender de una manera mucho más eh, significativa la exposición de Ópera Omnia. Ópera Omnia eh, en la primera edición recibió muchas críticas de la, de la academia y, y también recibió muchas críticas de la crítica de arte. Eh, Algunas de las críticas que recuerdo decían que el problema de Opera Omnia pues es que reproducía imágenes, que traía copias, ¿no? que no traía originales. Eh, lejos de ver esto como un problema, lo podemos ver como el indicio de la conexión de las sociedades contemporáneas. Es decir, Opera Omnia eh, es una exposición que da cuenta de una condición de la cultura visual contemporánea una cultura mediada por tecnologías digitales, mediada por eh, internet y por este concepto que no es un concepto que yo inventé, eh, eh, que pareciera que es un, un término inventado, pero en realidad es un concepto que ya tiene tiempo circulando en el mundo de las academias, de, en el mundo del, del, del arte contemporáneo, es un concepto que eh, utiliza una teórica eh, curadora llamada Marisa Olson para decir una cosa muy sencilla. Y lo digo desde ahora, después voy a regresar a ello. Lo que dice Marisa Olson es que actualmente eh, las sociedades contemporáneas eh, vivimos cotidianamente en nuestra vida diaria, eh, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en casa, cuando vamos al trabajo, etc. Vivimos cotidianamente como si estuviéramos conectados a internet, aunque no estemos conectados. Esta es una condición de la sociedad contemporánea. Es decir, eh, internet no solamente es un medio, sino que genera una serie de conductas, una serie de comportamientos. Y eh, vamos a ver que uno de esos efectos de la cultura del Internet es que modifica nuestros modos de ver, nuestros modos de, de visión. Entonces, eso es lo que me interesa platicar. Me interesa platicar la relación entre eh, arte del Renacimiento, eh, visualidad y tecnología. Y, y van a ver eh, en el lapso de la conversación a qué me voy refiriendo. Eh, un poco lo que hice para hacer más didáctica la, la sesión es eh, dividir eh, en, en cuatro puntos la sesión. Eh, el, la, primera, la primera parte eh, la llamé visión y pintura, la segunda parte 
eh, la llamé luz simbólica, luz natural, la tercera eh, visión ciencia y tecnología y la cuarta post internet. Entonces voy a empezar un poco con la relación entre um, visión y pintura. Fíjense que hace algún tiempo, hace algunos años, un historiador del arte llamado Kei Moxi, eh, ahí está, ahí lo pueden ver, eh, en un libro eh, muy bonito que se llama El tiempo de la imagen, eh, Kei Moxi incluye un artículo que se titula Necesitamos todavía el renacimiento. El artículo de Kei Moxi, Necesitamos todavía el renacimiento, eh, lo que plantea es eh, cuál es la importancia hoy eh, del renacimiento, cuál es la importancia de esta noción eh, histórica tan, tan sobresaliente, una noción que hace referencia a un periodo, que hace referencia a una proliferación de prácticas artísticas y que Edmochi dice, ¿seguimos necesitando esta noción en la historia? Es decir, la historia sigue requiriendo del concepto de renacimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le interesa a Mozzi? Eh, lo que le interesa a él es prácticamente mostrar que el renacimiento surgió como un, un momento geográfico, que además se puede, como, como la misma ópera ovnia lo, lo presenta en una línea del tiempo, el renacimiento se puede ubicar geográficamente eh, de manera muy precisa, ¿no? se puede ubicar temporalmente, es un periodo muy específico de la cultura italiana, de la cultura también europea occidental, eh, que tiene ciertas cualidades. ¿no? Eh, lo que dice Kate Mozzi es que el problema es que esta, eh, esta noción de renacimiento, esta idea de que el renacimiento es eh, la, la, el renacer de las culturas clásicas, se convirtió en un referente para hablar del arte y de la historia del arte. Eh, el Renacimiento tiene muchos implícitos, eh, el primer implícito y quizás el, el, el… bueno, no el primero, sino uno de los implícitos que tiene es la, la idea de historia que está detrás del Renacimiento. La idea de historia que está detrás del Renacimiento es una historia lineal, es una historia que tiene un principio y que tiene un fin, es una historia teológica, es una historia que además se, parte, se plantea en un, una línea del tiempo que persigue una finalidad. Esto se llama teleología en la historia, ¿no? es una historia teleológica que va de menos a más. ¿no? Entonces, ustedes por ejemplo encuentran en los libros clásicos del Renacimiento, todavía en un clásico eh, como eh, eh, el, en los trabajos clásicos de, de otro teórico que ahorita voy a poner adelante, que se llama Erwin Panofsky, todavía uno encuentra frases tales como que el Renacimiento sacó a los artistas, y no solo a los artistas, sino a la cultura, del, del oscurantismo medieval. Es decir, el Renacimiento se plantea como un periodo de tiempo eh, que forma parte de un eslabón, ¿no? que tiene una, un, un lugar en una cadena evolutiva, eh, eh, progresiva, ¿no? civilizatoria, que parte de de más a menos, de menos civilizada a más civilizada, es una historia lineal y entonces usar la categoría del renacimiento para hablar de otras culturas que no tienen esta idea de la historia, dice Moxie, es muy problemático, porque Moxie muestra que hay otros, otras culturas, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, las culturas mesoamericanas teotihuacanas, que no tienen una idea lineal del tiempo, es decir, no tienen, una idea, eh, no, no tienen una idea de la historia de manera teleológica y de manera evolutiva, como es el caso del Renacimiento. También es así que, por ejemplo, Teotihuacán, ustedes seguramente saben mejor que yo la historia, eh, eh, es una ciudad que fue destruida por sus propios habitantes, porque Teotihuacán, los habitantes de Teotihuacán tienen una idea del tiempo eh, circular, o por lo menos una idea de tiempo que no es lineal. Entonces, eh, cuando Moxi plantea la pregunta, ¿necesitamos todavía el Renacimiento? Lo que quiere decir es que el Renacimiento es un momento geográfico específico que no se puede generalizar para explicar todo el arte 
de la cultura y del mundo en esa época, uh -huh. sino que hay que situarlo siempre en el marco de un conjunto de artistas italianos, eh, que incluso eh, vamos a ver ahorita que el propio concepto de renacimiento no ayuda para explicar artistas tan importantes que eh, surgen tardíamente, pero que tienen un vínculo muy fuerte con el periodo, eh, como son los artistas holandeses flamencos, ¿no? los, los pintores holandeses, que ahorita vamos a hablar de ellos, los pintores holandeses no se pueden explicar desde las categorías del Renacimiento. Eh, el Renacimiento se volvió una cosa, eh, de un, motiv, un motivo para estudiosos que escribieron grandes tratados buscando explicar el Renacimiento y sus misterios. ¿no? Uno de los tratados eh, que más se ha usado o que, que surgió eh, y que es muy poderoso es eh, el, los tratados o, o las obras de este historiador del arte, Elvin Panofsky, eh, quien creó eh, un método, digamos, que se llama el método iconográfico. Y seguramente ya les han hablado un poco, eh, si han estado eh, en las sesiones anteriores, cuando se ha, se ha hablado de, de, de las pinturas de los artistas, se suele acudir mucho a este método, se suele buscar explicar las obras a partir de la iconografía, es decir, de un modelo teórico que busca explicar las obras a partir de los símbolos que las obras tienen, los colores, ¿no? este, que cierto color simboliza una cosa, los gestos, ¿no? eh, que cierto personaje simboliza una cosa. Entonces, hay en los cuadros, y por supuesto que esto es válido, en los cuadros renacentistas de los pintores que están en ópera ovnia, hay una cantidad de símbolos, eso no lo vamos a discutir. Eh, el, el, el método iconográfico ha sido utilizado para explicar estos símbolos, pero el problema es que este método iconográfico que se creó para explicar el Renacimiento, se ha utilizado para explicar la Cuatlicue, por ejemplo. Se ha utilizado para explicar otros periodos que no son periodos del Renacimiento. ¿Por qué traje a colación entonces este, este textito de, de Kate Moxie, que ustedes pueden leer en el libro de eh, El tiempo de la imagen? Eh, eh, porque lo que muestra Kate Moxie es que, el, um, que los modos de ver de un periodo o de un grupo de artistas no se pueden generalizar y no podemos decir que así ven todos los artistas en el mismo tiempo. Los modos de ver eh, son construcciones históricas, son construcciones que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con, por supuesto, fíjense, tiene que ver, y eso es importante decirlo, con una base biológica, ¿no? con una base neurocientífica incluso, pero los modos de ver son construcciones, son construcciones que están mediadas por un montón de cosas. Eh, una de las cosas que media los modos de ver son las tecnologías. Es más, y eso lo voy a demostrar ahorita, las tecnologías permiten separar la visión del resto de los sentidos. Esta distinción que nos es muy cotidiana a nosotros, ah, pues una cosa es mirar y otra cosa es tocar, una cosa es lo visual y otra cosa es lo textual, estas distinciones a las que estamos muy acostumbrados, esta eh, distribución de los sentidos a la que estamos muy acostumbrados, eh, es una construcción, es una construcción que tiene bases biológicas, neurocientíficas, pero que también tiene bases culturales, históricas, que tiene bases eh, tecnológicas. Y los artistas del Renacimiento se encargaron de construir ciertas bases tecnológicas para legitimar unos modos de ver. Eh, lo que podríamos decir es que la exposición Ópera Ovnia eh, es una exposición que trata acerca de la visualidad, no, no, no solamente acerca del renacimiento, sino sobre todo acerca de la visualidad. Y vamos a ver por qué, vamos a ver al final por qué Ópera Ovnia en realidad está, es una exposición que trata sobre la visión más que sobre el propio tema del Renacimiento. Eh, bueno, eh, quizás una buena manera para hablar 
del tema de la, de la visión y la pintura es esta obra que ustedes seguramente ya vieron y que si ustedes conocen la historia, en esta obra aparece el pintor. ¿no? Aparece el pintor y uno se puede preguntar, eh, en, esta, en esta obra, eh, ¿por qué aparece el pintor? Y sobre todo, ¿por qué nos está mirando? ¿No? Eh, me voy a permitir hacer un ejercicio eh, que hace o un teórico de la imagen. Eh, que di, Él dice… ¿Qué quieren las imágenes cuando están enfrente a nosotros? Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo que quieren las imágenes? Pues las imágenes no quieren nada, las imágenes ahí están. Entonces, este teórico, un teórico muy importante de los estudios visuales que se llama eh, Tom Mitchell, eh, en un articulito que así se llama, y además se llama libro, el libro se llama ¿Qué quieren las imágenes? Se pregunta, cuando yo estoy frente a una imagen, ¿qué quiere esa imagen? ¿Qué quiere de mí esa imagen? ¿No? ¿Qué quiere de mí este pintor que me está viendo? ¿No? ¿Por qué me está viendo? ¿Qué quiere de mí? Y me voy a permitir hacer una cita de un eh, historiador del arte que responde a la pregunta de ¿qué quieren las imágenes? Para que nos demos una idea. El, el historiador se llama Michael Fried y dice lo siguiente, fíjense, dice eh, a la pregunta ¿qué quieren las imágenes? ¿O qué quieren las pinturas? como si fueran seres vivientes, pero al final de la conferencia espero mostrarles que parecen seres vivientes las imágenes. Y dice Michael Fried, una pintura primero tenía que atraer a un espectador, después apresarlo y finalmente fascinarlo. Es decir, una pintura tenía que llamar a alguien, atraerlo para detenerlo, enfrente de ella y retenerlo allí como si estuviera encantado y fuera incapaz de moverse. Entonces, uno se pregunta, ¿qué quiere el pintor con este gesto de la mirada? Quiere muchas cosas y hay que situarlo en el contexto. Lo primero que quiere es que lo miremos. El pintor quiere que lo miremos. Nos está eh, eh, interpelando con la mirada y quiere que lo miremos. ¿Para qué quiere que lo miremos? Para que sepamos que es un pintor, porque en el Renacimiento los pintores todavía no son reconocidos como artistas, es decir, el pintor renacentista es eh, la figura de pintor, es una figura tardía, o sea, el, eh, si ustedes se dan cuenta, eh, hay fechas, se puede fechar cuando los, los artistas empiezan a firmar los cuadros, entonces, el Renacimiento tiene una cualidad muy interesante y es que los artistas empiezan a buscar que se les, recono se les reconozca como artistas. Entonces, podríamos quitar a este pintor y podríamos decirle, ¿por qué no mejor pones tu firma? Y sería lo mismo, es decir, el artista lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta que el cuadro, que él es parte del cuadro, pero también quiere otra cosa, y ahí es donde me quiero detener, el artista también quiere que veamos cómo él está viendo, es decir, que veamos la pintura con su mirada. Esto que parece, quizás a ustedes les puede parecer risible, en realidad no es tan risible, porque justo por eso es que estos artistas construyeron un modelo eh, teórico, pero también tecnológico para mirar, que es el, el del, del cual voy a hablar en un momento más. Sin embargo, eh, eh, es bien interesante cómo eh, estas, estos modos de ver de estos artistas no, no se pueden generalizar. Eh, como voy a señalar ahora, la perspectiva, que es una de las tecnologías de la visión del Renacimiento, no se puede generalizar para hablar de la visión en general. Es decir, eh, la, la perspectiva no es la única forma para construir la mirada y es la que utilizan ellos, pero hay otros tipos de formas de mirar, por ejemplo, en esta pintura, que seguramente ustedes también conocen, eh, de este artista eh, que es totalmente diferente, digamos, sus esfuerzos a los trabajos de, de los pintores italianos, tiene una peculiaridad, 
que seguramente ustedes ya vieron, que es que eh, el artista se está, está haciendo un contraste muy interesante entre dos formas de visión. La visión que podríamos eh, pensar está construida a partir de una perspectiva central, que es la que estamos viendo ¿no? enfrente de nosotros, en esta, en esta ventana de la pintura renacentista, y también eh, nos muestra otra forma de ver la realidad. ¿no? Es decir, en esta pintura lo que está ocurriendo es que se están poniendo sobre la mesa dos teorías de la visión, la teoría renacentista, que es de la perspectiva lineal, y una teoría de una perspectiva que no es lineal, ¿no? que es una perspectiva curva, ¿no? que muchos artistas después utilizaron. ¿Por qué estoy enfatizando todas estas cosas? Eh, porque lo que quiero es argumentar que la mirada, pero no solo la mirada, sino la visión, que nosotros eh, podríamos definir como el sentido de la vista, y, y y la construcción que nosotros hacemos del mundo a partir de lo visual eh, no es una construcción natural, no es producto solo de nuestros sentidos, sino que tiene que ver con varias mediaciones. Eh, bueno, vamos a hablar de esas mediaciones y, y ya voy a entrar de lleno al tema del Renacimiento. Eh, un poco para entender el, la, la, la teoría de la, de la visión en el Renacimiento y el tema de de cómo se construían los modos de ver en el Renacimiento, hay que decir varias cosas. La primera eh, que hay que decir es que el Renacimiento eh, sustituye paulatinamente un modo de ver que venía de la cultura gótica. ¿Cuál es este modo de ver? Este modo de ver está basado en, un, en una idea o en una conceptualización de la luz. Eh, si ustedes vinieron a la primera sesión de, esta, de este foro, eh, recordarán que el maestro José Marquín hablaba mucho de la, del imperio aristotélico, ¿no? y decía, es que Aristóteles, bueno, para todo, ¿eh? Aristóteles para acá, Aristóteles para allá. Eso es eh, cierto, pero también habría que decir que, eh, así como Aristóteles tuvo su momento de gloria, también lo tuvo Platón, ¿no?, este filósofo griego, ¿no? que seguramente todos hemos estudiado en la preparatoria, por decirlo, por los, por decirlo menos. ¿no? Eh, bueno, el, el, el pensamiento gótico y la mirada gótica, la visión gótica, que podemos ver, en, en yo lo tengo a mi lado izquierdo, eh, en esta catedral, eh, ahí se está manifestando, o, o la catedral y los vitrales, son una maquinaria que sirve para construir unos modos de ver. ¿Cuáles son esos modos de ver? Eh, diré primero que esos modos de ver parten de una idea de luz, eh, que, que viene del, del pensamiento platónico. ¿Cuál es esta idea de luz? Es una idea de luz como símbolo. ¿Qué quiero decir con esto? Para, si ustedes ven la diferencia, por eso lo puse, entre la luz en la catedral gótica y la luz en la pintura, eh, aquí se ve mejor por ejemplo la catedral gótica eh, y acá se ve por ejemplo una eh, catedral eh, eh, renacentista, no sé si alcanzan a ver la diferencia, pero la diferencia es que en este caso lo que está ocurriendo es que está operando una luz simbólica, es decir, están construyendo un espacio simbólico. La luz sirve, la luz sirve para construir un espacio sagrado. Entonces, cuando la gente entra a la catedral, no sé si ustedes han entrado alguna vez a una catedral, pero cuando uno entra a la catedral, pues digamos que ahora podría ser como si entra uno a un videojuego en 3D, pero una catedral es, está diseñada para que uno entre a un espacio sagrado. Y el espacio sagrado lo construye la luz, para eso sirven los vitrales, los vitrales son artefactos que, que convierten la luz natural en una luz artificial, simbólica. ¿no? Eh, eso es una característica que influyó mucho en la visión de la cultura gótica, pero en el Renacimiento sucede una cosa diferente, en el Renacimiento, eh, un poco por la influencia ciertamente de Aristóteles, pero no solo por la influencia de Aristóteles, 
sino sobre, también por los avances de la óptica y por los avances de la ciencia, eh, el, este, este uso simbólico de la luz es sustituido por un, un, un uso natural. De hecho, la teoría de Aristóteles plantea que la luz sirve para percibir el mundo, no para llegar a Dios. Es decir, se, se modifica el, es, el concepto de luz como este espacio eh, casi mágico de las catedrales góticas que me transporta a otro espacio, se, se modifica, se sustituye por una idea de luz que es la que conocemos ahora, la luz natural, la luz diáfana. ¿no? Eh, esto influye en el, el concepto de visión de los pintores renacentistas. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estos artistas, los artistas renacentistas les interesa trabajar desde una idea de luz natural y no desde una idea de luz eh, simbólica como los pintores, eh, por ejemplo, los pintores góticos, o no solo los pintores, sino también los arquitectos. Porque lo que está sucediendo en el Renacimiento es que hay una, eh, eh, se puede decir, una racionalización de la visión. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la visión, ¿no? nuestros modos de mirar las cosas en el Renacimiento, se está cada vez más convirtiendo en un modo científico de ver. Los renacentistas se van a ir paulatinamente alejando de esos modos de ver mágicos mediados por esta luz artificial de los, de los góticos y los artistas del Renacimiento lo que van a hacer es paulatinamente construir eh, espacios desde la óptica, desde las teorías científicas, desde la geometría y para eso van a construir ciertas tecnologías. Eh, esto me lleva al segundo punto que quería tocar, que es el tema de, de la relación entre eh, visión, ciencia y tecnología. Eh, estas imágenes, todas estas imágenes que ustedes pueden ver eh, grabados eh, y también, de, bueno, de grabados eh, de instrumentos que se ven ahí, no sé si ustedes las conocían, pero estos instrumentos se utilizaban en el Renacimiento. En realidad estamos hablando de un solo instrumento, que es del que voy a hablar en un momento más, que es el famoso velo de Alberti, que es un instrumento que, que creó eh, Jean Battista Alberti y ahorita les digo para qué lo creó. Y también eh, en estas imágenes eh, se puede ver la idea que tienen los artistas renacentistas de la visión. ¿Cómo es que vemos? Si ustedes ven eh, la imagen donde están los tres sujetos viendo cada quien como si estuvieran viendo, eh, uno está viendo al piso, lo, en realidad los tres están viendo al piso, ¿sí? Si ustedes ven eso, lo que está sucediendo es que ellos están viendo desde la perspectiva, así se ve desde la perspectiva es decir, la perspectiva lineal, central, renacentista, europea, occidental, para ser muy claros, la perspectiva central, lineal, es una perspectiva que eh, se construye para que veamos de esa manera. ¿Y quién fue el responsable de esto? Eh, pues nada menos y nada más que Jean Baptiste Alberti. Alberti es un, bueno, fue un arquitecto, pero también pintor, muy importante y muy influyente del Renacimiento. Si ustedes quieren, por ejemplo, entender con precisión eh, las teorías, la teoría de la visión que está en la base de los pintores del Renacimiento, ustedes tendrían que leer el libro de, eh, de Alberti, que no se llama El Tratado de la Pintura de Alberti, o de la Pintura es un libro que además está traducido al español y ustedes lo pueden encontrar fácilmente. Eh, en este libro Alberti hace toda una teorización acerca de la visión, él construye una teoría de la visión, cómo es que vemos las cosas, pero no solamente cómo es que vemos, sino cómo lo que vemos lo podemos traducir a una imagen, es decir, cómo lo que yo veo en el mundo que es en tres dimensiones, bueno, en tres dimensiones espaciales, 
cómo ese mundo que yo veo en tres dimensiones espaciales y, 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 la, y en la dimensión temporal, si alguien conoce más dimensiones, que seguramente sí hay, me las dice, pero eh, este mundo que se manifiesta en tres dimensiones y en las dimensiones temporales, ¿cómo lo podemos traducir a una superficie plana que solo tiene dos dimensiones? Bueno, Alberti escribió un libro para explicar eso. Y ese libro, el Tratado de la Pintura, en, de Alberti, en realidad es un tratado sobre una cosa maravillosa que eh, se puso en boga en la cultura renacentista, que es… Eh, Esta. Esta, esta es eh, la teoría de, de la visión de Alberti. Esta es la perspectiva famosa de los pintores del Renacimiento. Fíjense, eh, lo, que, lo que está planteando Alberti es, quizás se puede entender mejor desde acá y luego nos regresamos. ¿no? Es decir, la, la perspectiva lo que plantea es que la realidad se puede entender a través de un triángulo. ¿no? Hay un punto de fuga que está en el infinito, que es el que está en el centro, y eh, a partir de ese punto de fuga hay una serie de líneas que eh, crean como una ventana, que es esta ventana que está acá, esta, ventana, esta cosa que está en medio entre este observador y lo que está del otro lado es lo que se llama la ventana de Alberti. Entonces, lo que, hace, lo que plantea la perspectiva es una visión, es una teoría de la visión eh, que tiene varias características y que esas características determinan cómo es que las pinturas fueron hechas. Es decir, las pinturas o, o todas las pinturas que, al, que, que acudieron a este método, a, 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 algunos lo llaman método, algunos lo llaman técnica, algunos más contemporáneos lo llaman aparato o tecnología de la visión. Eh, el, la manera en que Alberti y los pintores del Renacimiento respondieron a la pregunta de cómo lo, lo que está en tres dimensiones lo paso a dos dimensiones, la respuesta es mediante la perspectiva. La perspectiva permite que la realidad que está allá afuera cambiando, ¿sí? la realidad que está allá afuera impermanente, que se está moviendo, ese macrocosmos, lo llama Alberti, ese macrocosmos se convierte en un microcosmos, así lo dice Alberti, a partir de la perspectiva. Entonces, la perspectiva es una tecnología para mirar, es una tecnología que construyen los pintores italianos para ver el mundo. Es una tecnología que, por supuesto, se basa en teorías científicas, en ópticas, ¿no?, eh, eh, Alberti está influido, por ejemplo, por Euclides, ¿no? entonces eh, allí hay una presencia de una, de una eh, teoría científica, de, un, de una teoría óptica que está influyendo. ¿Qué hace la perspectiva? La perspectiva es un método matemático, geométrico, Ajá. ¿Sí? racional, no sé si me estoy dando a entender, es decir, la perspectiva es un método racional que genera toda la maraña de cosas que están allá afuera, ¿sí? los colores, este, los cuerpos que se mueven, todo esto que se está, eh, todo este caos visual, lo que hace la perspectiva es ordenarlo. ¿Cómo lo ordena? A través de leyes matemáticas. Ajá. Entonces, por eso es que se dice que los artistas del Renacimiento eh, optan por una visión racional de la realidad, porque ellos lo que están haciendo es buscar construir un espacio eh, racional, es un espacio tridimensional en la superficie del cuadro que permita ordenar la realidad que está afuera. Hay todo un debate sobre la perspectiva, eh, me gustaría solamente… Eh, leer un par de citas y hacer una, así como mencionarles un, unos comentarios muy básicos sobre, sobre la perspectiva. Eh, uno de los teóricos que más ha trabajado la perspectiva y que vale mucho la pena leer es 
Elvin Panofsky, precisamente. Panofsky tiene un libro que se llama La perspectiva como forma simbólica y muestra a Panofsky efectivamente que la perspectiva es una manera en que los artistas buscan racionalizar la realidad. ¿Qué quiero decir con racionalizar la realidad? No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero uno de los mayores dolores de cabeza de los filósofos y los científicos todavía en la, después del Renacimiento es, pero sobre todo en la antigüedad, es eh, cómo poder eh, representar lo que permanece eh, ante lo que cambia. Los artistas, perdón, los, los filósofos antiguos, no sé si se acuerdan de, de las clases de filosofía, de la preparatoria, los filósofos antiguos, los llamados presocráticos, el principal interés de estos filósofos era qué es lo que permanece y qué es lo que cambia en la realidad. Y estos filósofos dicen, lo que cambia son puras apariencias, hay que buscar lo que permanece porque esa es la verdad, eso es lo real. ¿no? Bueno, esta idea llega a los pintores del Renacimiento y la perspectiva es una manera de eh, establecer visualmente lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece y qué es lo que cambia? Lo que permanece es el espacio, el espacio construido por la perspectiva. Y lo que cambia pues son las historias, un montón de cosas, o sea, los pintores podrían tener sus gestos, o sea, de hecho hay una cantidad de gestos que definen a un pintor y lo distinguen de otro, no, no solo al pintor, sino a su taller. Pero eh, la manera en que estos artistas logran apresar visualmente el mundo es a través de esta máquina llamada perspectiva o de esta tecnología llamada perspectiva. Y dice Panofsky… La perspectiva, dice, dice él, la construcción de la perspectiva abstrae del espacio físico, ¿no? natural, eh, un espacio matemático. Eh, si queremos garantizar la construcción de un espacio totalmente racional, o sea, un espacio construido matemáticamente, es decir, infinito, constante y homogéneo, la perspectiva presupone dos hipótesis fundamentales. La primera, y esto es algo bien interesante, es que la perspectiva, y a lo mejor ya lo saben ustedes, está construida para un solo ojo. Es decir, la perspectiva está construida para un observador que tiene un solo ojo. Es decir, es, eh, la perspectiva plantea lo que se llama un modelo monocular de la visión, que eso también… ¿Dónde lo vemos más sencillamente? Pues lo vemos en la cámara oscura, por ejemplo, o en la propia fotografía, ¿no? Cuando nosotros tomamos una fotografía, cerramos un ojo ¿no? y vemos con un solo ojo. Lo que hacemos ahora en esta cultura digital es pasar de una mirada monocular a una binocular, ¿no? Entonces, tomamos la fotografía, bueno, los que todavía utilizan cámaras fotográficas, porque ya, pues ya todos utilizamos el celular, ¿no? Entonces, la, la cámara fotográfica y, y la, la cámara oscura son, se dice que son modelos monoculares de la visión. ¿Por qué? Porque están construidas para mirar con un solo ojo. Entonces, cuando uno está viendo por la cámara fotográfica, lo que hace es mirar con un solo ojo. Bueno, la perspectiva está construida también así. Es una teoría monocular de la visión. Eh, y eh, la otra cosa que dice eh, Panofsky es que la perspectiva también construye la realidad como si fuera un, eh, un, eh, una pirámide, que es esa pirámide que ustedes están viendo en la imagen. ¿sí? Eh, y esto se ve en este tipo de obras, pero también en esta, por ejemplo, que es una de las piezas que está montada en la exposición. Es decir, la perspectiva construye eh, el espacio de esta manera. Eh, hay un punto de fuga, que es el punto que está en medio, que ustedes seguramente lo ven allá. Bueno, ese punto de fuga tiene su correlato, el correlato es el ojo del pintor, el pintor parte de este centro, de este punto y a partir de eso construye el cuadro. Eh, hay una serie de características que quiero leerles de la perspectiva, muy, muy rápidamente, eh, Eh, ya es, me voy a apurar porque lo que quiero es más como establecer una discusión y que podamos eh, platicar eh, 
de cuestiones que vayan surgiendo. Pero la, la perspectiva es, eh, entonces, eh, es un aparato o es una técnica o es un método, yo lo llamaría aparato, que eh, sirve de varias maneras. Es una teoría de la visión, es una teoría para ver de los renacentistas, también es un método, ¿no? es un método para conocer la realidad, para representarla en dos dimensiones y también, esto es muy importante, es un método de composición. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de la perspectiva es posible construir historias. ¿no? A partir de la perspectiva los artistas pueden construir historias temporales. Entonces la perspectiva construye, es un, es un método que ayuda a eh, construir el espacio en el cuadro, pero también el tiempo. Eh, voy a volver más adelante a este cuadro, pero eh, otro aspecto que me, me interesa comentar de, de la perspectiva es que la perspectiva es una, establece una relación armónica entre el arte y la ciencia. Esto en el contexto del Renacimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque el contexto del Renacimiento eh, viene las herencias, digamos, de las teorías de la visión que llegan al Renacimiento, tienen una fuerte carga religiosa, ¿sí? tienen una fuerte carga eh, eh, sagrada. Entonces, eh, lo, que está, lo que están haciendo estos artistas con la perspectiva es construir un modelo de visión apoyado en la ciencia y no tanto en la religión. Eh, otra de las características es que, eh, ya, ya decía yo, la, la perspectiva permite conocer la realidad, la permite representar en dos dimensiones, ajá, pero también permite hacer historias. Uno de los conceptos que Alberti desarrolla en el Tratado de la Pintura es el concepto de historia, es decir, los artistas construyen historias. Hay todo un debate y si quieren ya cuando sea el espacio de la conversación lo podemos discutir, me gustaría saber ustedes qué opinan, pero hay un, todo un debate de si la perspectiva hace eh, eh, que los artistas paulatinamente vayan perdiendo el interés en la narración. Eh, hay teóricos que dicen, por ejemplo, que la perspectiva le da tanta prioridad al espacio, al espacio geométrico, que los, los artistas ya no se interesan en narrar historias, o que la narración de historias es secundaria. ¿Sí? O sea, si ustedes eh, ven un videojuego, en donde, por ejemplo, la narración de historias es secundaria, en realidad los videojuegos... El, el, el tema central, sí hay historias, por supuesto, pero el tema central es la interactividad o uno de los temas es la inmersividad y la interactividad. Eh, uno podría decir que esta pintura de Piero de la Francesca podría ser un buen modelo para un videojuego. Es decir, hay un interés más en el espacio que en, en, en el carácter narrativo. Esa es una teoría. Hay otra teoría que dice que, que no que los artistas y los pintores renacentistas son pintores narrativos. Esto lo podemos discutir más adelante, pero lo cierto es que es importante señalarlo porque eh, ahorita voy a hacer una comparación de estos artistas con otros artistas justo que no les interesa narrar. Entonces, supongamos que a estos artistas renacentistas, a los pintores renacentistas, todavía les interesa la narración. ¿no? Eh, narran historias historias bíblicas, historias religiosas, ¿no? Y para eso, esto es lo maravilloso de Alberti, no solamente hace una teoría de la perspectiva, que además la teoría de la perspectiva no es una invención de Alberti, pero Alberti la, 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 este, la sistematiza, eh, y para, para resolver este asunto de la… De la eh, para llevar la perspectiva a la realidad, construye un aparatito, que es este. Este aparatito que se llama el velo de Alberti o la ventana de Alberti. Es un aparatito, eh, es un instrumento ¿no? que es muy sencillo. Voy a leer cómo lo, lo describe Alberti. Dice Alberti, 
Eh, es un velo delgado, de un tejido fino, teñido de cualquier color que te agrade, cualquier color que te agrade y que tenga hilos largos en los paralelos eh, como tú prefieras. Este velo yo lo ubico entre el ojo y el objeto observado. De tal manera que la pirámide visual penetre a través de lo delgado del velo. Aquí está el velo, ahí está operando el velo de Alberti. Es decir, hay una cuadrícula en donde el pintor… Eh, hagan de cuenta que lo que está haciendo el pintor es como ve, ver una pantalla. Está viendo una ventana que está dividida, quizás se, se ve mejor acá. Eh, no sé si alcanzan a ver la primera imagen, es que no sé si la puse después. Eh, bueno, aquí está. Eh, el velo es eh, una ventana cuadriculada en donde el artista, por, mediante la cual el artista puede ver el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo un mundo eh, como este, un mundo cuadriculado. Y a partir de este mundo cuadriculado, lo que hace el artista es pasar del de mundo macro al mundo micro. Entonces, el velo de Alberti lo que hace es que le ayuda al artista a hacer una composición en el cuadro. Pero no solo eso, sino que además el velo le permite construir historias, ¿no? ya decía yo. Eh, en esta imagen que también está en la exposición es muy claro eh, cómo está el antes y el después el antes de la resurrección y el después de la resurrección. Si ustedes son muy observadores, que yo supongo que sí, pueden ver que el antes está todo en crisis, ¿no? o sea, como película de terror, ¿no? todo seco, oscuro. ¿no? Y si ustedes ven el después de la resurrección, del, del, del otro lado, pues está floreciendo, ¿no? porque Cristo está resucitando. Ahí está operando una idea de tiempo el antes y el después. Entonces, eh, ya nada más para terminar el asunto del velo. Eh, el velo de Alberti está construido entonces para un observador que tiene un solo ojo. Y además, esto lo voy a enfatizar porque me va a permitir eh, hacer una diferencia de las pinturas originales, de las pinturas eh, de los pintores que se están exponiendo y las obras que están en Ópera Omnia. Uh -huh. Hay una característica muy importante de este modelo de visión y es que plantea lo siguiente, el artista y el observador están afuera del cuadro, es decir, el observador eh, entre el mundo, de la, entre la imagen y el observador eh, está el velo de Alberti, entonces el, el observador no puede entrar al cuadro, el observador siempre está fuera del cuadro y lo ve con este ojo monocular. De hecho, hay teorías que plantean que la perspectiva está hecha para un sujeto que no se mueve, un ser que está inmóvil. Eso en, 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 en lo empírico es muy problemático, pero la teoría de la perspectiva plantea que el observador de las pinturas renacentistas es un observador que no tiene cuerpo, es un ojo que solo está viendo. Está viendo desde este centro, ¿no? que está aquí, desde ahí está viendo el cuadro. Insisto, esto en la experiencia cotidiana no necesariamente existe, pero los teóricos eh, como Alberti y otros artistas están pensando así. Entonces, ellos piensan que el, el observador siempre está fuera del cuadro. Bueno, eh, esto me lo voy a saltar un poco por el tiempo… Ahí está, entonces, eh, el, el, el velo de Alberti está mediando entre la realidad y la mirada del pintor. Tan es así, y seguramente ustedes lo ven aquí, que en la obra, la pintura, se ve como una pintura teatralizada, parece más bien una obra de teatro, parece como si los artistas estuvieran más interesados en una obra de teatro. Esto es por el efecto del velo de Alberti, 
O sea, el velo de Alberti teatraliza la realidad, parece más una representación de una obra de teatro que otra cosa. Sin embargo, y para entender mejor el, la teoría de la visión de los renacentistas, vale la pena hacer una comparación eh, y esta comparación la podemos hacer con los pintores holandeses. Los pintores holandeses eh, son artistas que no están interesados, como los italianos, no están interesados en el uso de la perspectiva. Los artistas flamencos, que son un poco después, pero tienen, eh, están como en, en la época, lo suelen tratar igual, digamos, en términos de, de historia del arte, los artistas flamencos están interesados en otra cosa, a ellos no les interesa la perspectiva. ¿A ellos qué les interesa? Bueno, habría que decir primero que estos artistas eh, se interesan por la cámara oscura. A estos artistas flamencos lo que les importa es el uso de la cámara oscura. ¿Por qué razón? Porque a estos artistas no les interesa, eh, su, su principal problema no es convertir el, el, la realidad tridimensional en una realidad bidimensional. A ellos no les interesa el tema del espacio como tal, a ellos les interesa otra cosa, les interesa describir. A estos artistas, por eso es que eh, ellos, por ejemplo, empiezan a abandonar las escenas religiosas. Los artistas holandeses y el artista más, más conocido es eh, nada menos y nada más que eh, Vermeer. Estos artistas eh, se dedican a describir la realidad, no les interesa narrarla no les interesa narrar historias. ¿Por qué les interesa escribir? Porque estos artistas están muy influidos por las teorías de la óptica y las teorías científicas de Kepler. Es decir, a estos artistas lo que les interesa es tratar de describir cómo es la realidad, no cómo representarla nada más en términos bidimensionales. Y ellos encuentran un aparato maravilloso que es la cámara oscura. Eh, la cámara oscura tiene otras cualidades, en la cámara oscura tiene una cualidad que es que es capaz de retener la imagen momentáneamente, si ustedes conocen cómo trabaja la cámara oscura, la cámara oscura permite retener la imagen momentáneamente. Eh, hay teorías que plantean que eh, los artistas flamencos veían eh, en la cámara oscura eh, la manera en cómo funciona el ojo, eh, porque ellos están influidos, como les digo a ustedes, por las teorías de Kepler y sobre todo por la óptica de Kepler. Kepler es uno de los teóricos, de los científicos que plantea una teoría de la visión retiniana, es decir, que las imag la imagen se construye en la retina. Entonces, la cámara oscura eh, tiene, es muy retiniana, la cámara oscura eh, permite que la imagen se retenga momentáneamente. Eh, hay pues varios dibujos, por ejemplo este, ¿no? En, ustedes saben que la cámara oscura voltea la imagen, pero lo interesante en la cámara oscura, y a lo mejor para nosotros, sujetos del siglo XXI, es muy sencillo poner, eh, situar una imagen y grabarla y tenerla y, y reproducirla, pero para estos artistas, no. Es decir, ellos no tienen una cámara fotográfica que pueda... Eh, eh, tomar la fotografía y tener un negativo. ¿no? Entonces, la cámara oscura lo que hace es retener momentáneamente la, la imagen y le permite al pintor, le permite al pintor poder ir haciendo la pintura. ¿no? Eh, el caso más con, conocido es este, el, el caso de Vermeer, ¿no? se dice que Vermeer utilizó bastante la cámara, la cámara oscura y si ustedes se dan cuenta, pues parece una fotografía. Si sí, estos artistas eh, están pensando la, la visión y los modos de ver de una manera diferente a como lo están pensando los artistas italianos. Algunos ejemplos de, de las cámaras oscuras antiguas son estos. Eh, después la cámara, eh, de hecho la, la cámara oscura fue mucho, muy utilizada por los científicos, porque la cámara oscura se convirtió en el dispositivo que eh, permitía ver las cosas de manera evidente, era el dispositivo que po podía situar 
eh, que, que nos permitiría tener una mirada más científica de la realidad. Eh, entonces, lo que estoy aquí señalando ya para cerrar es que tenemos eh, los pintores del Renacimiento, esta es una imagen de la cámara oscura, bueno, no es una imagen de la cámara oscura, pero es para que más o menos se den de cómo pudo haberse visto la cámara oscura, esto ya es el agarrotipo. ¿no? Eh, ya para entrar a la última parte y terminar, eh, porque creo que ya me pasé demasiado, es que eh, la enseñanza de esta comparación entre los pintores renacentistas y los pintores flamencos es que eh, lo que nos muestran las pinturas que están en Ópera Omnia, o sea, lo, la, la, las pinturas de estos artistas nos muestran unos modos de ver que no se pueden aplicar para, para entender todo el arte, es decir, son unos modos de ver específicos del Renacimiento y que en el mismo periodo del Renacimiento existían otros modos de ver, es decir, había una multiplicidad de culturas visuales, entonces no podemos pensar en el sentido que el Renacimiento es la única manera de ver. ¿Por qué, eh, y ¿por qué hablar entonces del de asunto del Internet en una exposición como esta? Porque seguramente cuando ustedes vinieron a ver la exposición, pues ustedes vinieron a ver a pintores del Renacimiento. Eh, cuando uno, o sea, cuando ustedes vinieron a ver Ópera Opnia, pues dijeron, pues sí, vamos a ir a ver a los pintores del Renacimiento y además eh, uno de los argumentos de Ópera Omnia que me parece muy válido es, pues si vamos a, además vamos a ver pinturas que de otra manera no podríamos ver, ¿no? salvo que nos saquemos la lotería y vayamos de lugar en lugar, pero aunque vayamos de lugar en lugar, no las podríamos ver como las vamos a ver acá, porque las, pin, las pinturas muchas de ellas están en lugares alejados visualmente, están a una distancia que no permite que nosotros tengamos un acceso a ellas. Esto es una, ese es un argumento válido y creo que es un argumento que, que eh, se, ha, se ha planteado en, en esta exposición. Pero un argumento que no se ha planteado o que a lo mejor eh, no lo suficiente es que estas, esta exposición tiene una peculiaridad. Es decir, ustedes vieron el documental en donde se explica las tecnologías que utilizaron ¿no? para reproducir las imágenes, Ustedes vieron el documental en donde se les explica cómo se buscó lograr el efecto, lo podemos llamar y está documentado el efecto de Google Art, es decir, hay un portal de Google que se llama Google Art and Culture, en donde ustedes pueden tener acceso a estas y otras pinturas y pueden tener acceso a los detalles. O sea, ustedes pueden entrar a Google Art, este, ya por el tiempo no entramos acá, pero… Eh, si ustedes entran a esta página de internet, encuentran las pinturas de estos artistas y ustedes pueden, mediante eh, la, la, pues, eh, la digitalización, pueden tener acceso ¿no? a, los, eh, al, a los detalles de la pintura, ¿no? Así, a los detalles de la materia de la pintura. No, no sé si conocen Google Art, pero pues, hoy en la noche pueden llegar y lo buscan, eh, Google Art and Culture, y ahí aparecen las pinturas y uno puede tener acceso a ellas de una manera muy parecida a como puede tener acceso aquí en Opera Omnia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y, y ya con esto cierro para que platiquemos. Lo que está sucediendo es que Opera Omnia nos muestra las pinturas como si fueran pantallas. Es decir, Opera Omnia nos muestra las obras del Renacimiento en pantallas en cajas de luz que parecen pantallas. Nosotros vamos, hubiera estado interesante bajar a ver Ópera Omnia y platicar allá, pero nosotros cuando ustedes llegan a la galería, a la galería central, eh, abren la puerta eh, y entran, es como si se conectaran a internet y como si se conectaran a internet y empezaran a estar en un espacio de pantallas. Eh, hace poco platicando con un filósofo me decía, ¿qué son esas cosas que están ahí abajo? ¿Qué son? No son las originales, son reproducciones, bueno, sí, 
¿Pero qué son? ¿Son pinturas? ¿No son pinturas? Eh, lo que podríamos decir es que en realidad lo que está sucediendo allá abajo es como si las imágenes digitales estuvieran apareciendo ante nosotros. Si nosotros estamos viendo en realidad son imágenes digitales, estamos viendo imágenes que tienen ciertas cualidades y por eso los aburrí tanto, lo lamento, con el asunto de la perspectiva, porque lo que vemos allá abajo ya no lo vemos desde el velo de Alberti, lo estamos viendo desde una cultura digital mediada por internet. Entonces, lo que vemos allá abajo lo podríamos ver en Google Art, aunque se ve más bonito allá abajo, pero no solamente eso, sino que además eh, esto nos lleva a pensar y creo que como público, también eh, como críticos, como público crítico, eh, tenemos la obligación de preguntarnos por qué una exposición en esos términos, más allá del argumento que ya les dije, del argumento de, pues sí, pues porque tenemos todo de una vez, ¿no? ¿no? Ese es un argumento, pero el otro es, ¿por qué estas reproducciones digitales? porque estamos en una cultura digital, entonces miramos desde esa cultura digital. Y para cerrar, entonces quiero platicar cómo miramos desde esta cultura digital. Primero hablemos de la imagen. La imagen digital es una imagen muy vulnerable, es una imagen eh, que eh, es muy inestable, como ustedes bien lo saben, es una imagen que es, puede mutar constantemente. La imagen digital es una imagen que migra de medios de manera permanente, pero eso hace que la imagen digital se, se, se comporte como una especie de espectro. Hay términos que se usan para hablar de la imagen digital, espectro, fantasma, aparición, fenómeno. Ajá. La palabra fenómeno significa aparición. Si nosotros bajamos, entramos, cerramos la puerta y nos ponemos en la galería, las imágenes aparecen, aparecen. Esa es una cualidad de lo digital que las imágenes son apariciones, son epifanías, para utilizar un término teológico. Eh, esa es la primera. Entonces, ¿qué hay allá abajo? Apariciones, o sea, hay fenómenos que aparecen visualmente. Lo segundo que hay allá abajo eh, es que las imágenes que aparecen tienen una cualidad que no tienen las pinturas del Renacimiento. Las imágenes de allá abajo son inmersivas. Es decir, yo me puedo acercar y ver los detalles, los detalles que no podría ver en la pintura original. Eso lo pueden ver en Google Art. Es decir, las, la, la cultura digital y, y, y bueno, pues, ¿qué pasa cuando llega el buen fin? Lo primero que hacemos es ir a comprar una gran televisión que tenga mejor resolución, mejor nitidez, porque la, la imagen digital y por lo tanto la mirada digital se está basada, está basada, está condicionada por la resolución y la nitidez que las máquinas permiten. Entonces, otra de las características que tienen estas imágenes que están ahí abajo es que son inmersivas, como si estuviéramos ante la imagen real, porque, porque nos dan el efecto de la realidad virtual, es decir, pareciera que que son eh, imágenes que o sea, están tan bien hechas que podemos ver los detalles eh, la, eh, simulados, ¿no? fácil podríamos ver hasta eh, lo que está cerca y lo que está lejos en términos materiales, podemos ver la materialidad que no podríamos ver desde el velo de Alberti. Eh, ¿Qué ha sucedido entonces con esa visión monocular de Alberti? con esa mirada eh, de los pintores flamencos y los pintores italianos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya para terminar, eh, la, la visión humana se ha transformado por internet. Eh, el posinternet ha creado una cultura en donde los individuos nos movemos como si estuviéramos conectados a internet, aunque no estemos conectados. Eh, ha creado una cultura en, de, en donde nosotros todo el tiempo estamos mediando nuestra relación con el mundo a través de imágenes digitales. Eh, 
¿Y esto qué implicaciones tiene para la mirada? No solamente el cliché, sí, Fernando, ya sabemos que ahora todo lo vemos desde el celular, ¿no? O sea, está el chiste de los chinos, pero no son los chinos solamente, ¿no? O sea, todos vemos todo el tiempo las, las, la realidad con los celulares. No, no, lo voy, no me respondan, pero ¿quién de aquí no le tomó allá abajo una foto? ¿No? A, a alguna de las piezas. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que genera esto en términos de visión, en términos de mirada? Eh, nuestra mirada está condicionada por la resolución y la nitidez. Entonces, nuestra mirada se ha convertido en una mirada de enfoque. Es decir, nosotros tenemos que enfocar como si estuviéramos viendo a través de una máquina. Es decir, eh, el ejemplo más bonito es el Instagram, nosotros, eh, hay un filtro de Instagram, que es el enfoque, no, no se llama enfoque, filtro, que no me acuerdo cómo se llama, si es enfoque, no, tú puedes decidir qué parte de la imagen ver y todo lo demás se borra. Así opera la mirada, porque la mirada está educada cada vez más por máquinas que nos llevan a mirar de esa manera. ¿no? Eh, entonces, y hasta tiene una, una connotación económica y política, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, soy un pirateo cantidad de series que no están ni en Netflix, ni en HBO, ni o sea, ser, series nórdicas que nada más se ven en las páginas más piratas de lo que se imaginan y se ven en una baja resolución. Entonces, es decir, mi mirada está mediada por la baja resolución, mi mirada está mediada por la alta resolución. Entonces, lo que estamos viendo allá abajo son imágenes que se muestran para un observador que cada vez más se está educando a partir de la cultura de la resolución y la nitidez, del enfoque, es decir, mayor enfoque para ver con más claridad y cuando de repente no puedo, pues veo lo pirata. ¿no? Eh, y hay toda una serie de, de estudios, no, no lo estoy inventando, por ejemplo, eh, hay teóricas, eh, artistas con, que, que plantean todo un, un estudio sobre la piratería, por ejemplo, ¿no? cómo la, la, la piratería pareciera estar hecha para, eh, para una clase social y la imagen de alta resolución y nitidez para otra clase social. ¿no? Eh, la mirada ha cambiado en el mundo de internet eh, y las imágenes también se han convertido en prótesis, es decir, las imágenes antes nos representaban, ahora son una extensión de nosotros. Y ya con esto termino, con esta imagen, para que se den una idea. Es una pieza de un artista que lo que hace es bajar eh, de internet los videos donde la gente se está presentando. Entonces, eh, allí la imagen ya tiene una función distinta, se está operando como una prótesis de, de nosotros. Y hay otras obras que hablan, por ejemplo, de este exceso de visualidad. ¿no? Eh, vean, por ejemplo, esto. Y vean esto. 
Esto nos habla de un cambio en los modos de ver. Desde esta capilla gótica, ¿no? con vitrales, en donde la luz tiene una función en la construcción de la mirada simbólica, a una cultura contemporánea en donde la, la imagen y lo visual se ha convertido en una cosa desbordante, ¿no? una cosa que eh, eh, ya se habla de una exasperación, una, una sobrepoblación de, de la visualidad. Bueno, para concluir, entonces, las obras de arte nos muestran los modos de ver propios de un espacio-tiempo específico, los modos de ver son la manera en que los artistas y su público comprenden y se representan la realidad, los modos de ver están siempre mediados por el uso de instrumentos para mirar, tecnologías, medios y teorías científicas y la visualidad es siempre una combinación de lo local y lo global, es decir, la visualidad es una construcción eh, situada es, no todos miramos las cosas de la misma manera, aunque suene eh, ilógico, es decir, nuestra forma de mirar de ahora, de los nosotros mexicanos del siglo XXI, es diferente a las formas de mirar de otras culturas. Y eso es lo interesante, porque a veces pensamos, y eso es lo que buscaba el método iconográfico, que miráramos como miraban los pintores, y eso pues está complicado. Dos recomendaciones eh, generales, digo, para trabajar el tema de la, de la visión en el Renacimiento, este hermoso texto de John Berger que se llama Modos de Ver, y John Berger tiene, si les interesa, búsquenlo en, en YouTube, eh, tiene un programa, él hizo un programa de televisión que se llama Modos de Ver, de la BBC de Londres, y que se puede de, ver en YouTube, no sé si esté subtitulado, pero lo pueden ver, en donde de una manera muy amena, mejor que yo, eh, más amena todavía que yo y menos trasnochada, explica eh, esto que le estoy diciendo y otras cosas, cómo, cómo se construyen los modos de ver. Y otro texto un poco más académico, pero pues es como una referencia por si les interesa a ustedes entender eh, la construcción del espacio eh, en perspectiva de los pintores del Renacimiento, es esta obra de eh, Irwin Panofsky que se llama La perspectiva como forma simbólica. Bueno, aquí terminarían, no sé, eh, pues muchas gracias y, y vamos a…